黄朝狼被战死后，留下一群守妇妻之力的女人，她们都是怎样的下场？皇帝李轩的做法让人难以启齿。黄朝带兵攻破长安城，迫不及待称帝，建立大齐政权，抢夺漂亮女人做妻妾。黄朝倒台后，唐熙宗是如何处置他们的？为何又说他处理的方式令人不齿？今天呢，带大家走进唐朝末年，看看乱世之中的女人。黄朝应该是唐朝起首领中影响力最大的一位，但他还是没能推翻唐朝的统治。不是每个起义首领都像刘邦和朱元璋那样幸运。黄朝坚持了九年，最后还是战死在虎狼谷。在黄朝人生的最后一战，可以说输得非常彻底。他带在身边的十多个妻妾都被唐军俘获了，因黄朝之前带兵占领了长安城。害得当朝皇帝唐僖宗四处逃窜，为了出心中的恶气，也为了在众人面前耍耍威风，他亲自提审了皇朝的姬妾。这些女子都是皇朝占领长安城后抢夺的，都是富贵人家的女子。唐僖宗又会怎样处理这些手无缚鸡之力的女子？要说皇朝为什么起义，还得从他年少时的经历说起。皇朝的家境其实不错，他的父母是贩私盐的。因为贩卖私盐积累了不少财富，黄朝呢也算是富人家的孩子。他从小生活无忧，受到的教育也是最好的。父母对黄朝严格，他自己也非常努力，希望将来呢能参加科举考试，光耀皇家门楣。黄朝从小饱读诗书，再加上他的天资，成了家乡的神童。黄朝在研读诗文的时候，也没落下武学，骑马射箭也不在话下。黄朝几岁就能作诗了，而且他的诗很有深意。一次，黄朝看到菊花，突然来了灵感，顺手写下一首诗。没想到，随手写的诗竟然成了千古名篇。此诗的上联是“飒飒西风满院栽，蕊含香冷蝶难来”。下联是“他年我若为青帝，暴雨桃花一处开”。细读这首诗，体会黄朝表达的思想。就能发现，他从小就有强烈的反抗意识。从一句“他年我若为青帝”就能看出。除此之外啊，他还充满对权力的渴望。可能受到时代的影响，成年之后的黄朝也朝着这个方向努力着。他去参加了科举考试，但是没能考中进士。以黄朝的才学，按理来说不应该落榜的。黄朝虽然接受结果，但内心觉得非常不公平。他没有因为一次的打击就放弃科举考试。接下来的几年，黄朝又参考了几次，坚持参加科举考试的黄朝有没有得到自己想要的结果？结果还是一样，并没有考中进士，这让他有点怀疑自己了。但是黄朝更加痛恨的是朝廷的不公，他有感而发，又做下一首诗，名叫《不帝后复局》。上联是“待到秋来九月八，我花开后百花杀”。下联是“冲天乡镇透长安，满城尽带黄金甲”。又是一首千古名篇，惊艳了上千年的时光。在科举这条道路上，黄朝备受打击，他不满朝廷的统治，这样腐败不公的政权，残害了太多的人，只有反抗才有出路可言。让黄朝下定决心造反的，还有一个人的推动，是和黄朝一起贩卖过私盐的人，名叫王先知。他在濮阳起义造反。黄朝看到这个情景，早就有了造反之心的他，也带领身边的人起义。受朝廷压迫的老百姓纷纷响应黄朝。很快，这支起义队伍扩充到了上万人。黄朝和王先知搭伙一起干，他们带领手下采取流动作战方式，这招非常奏效，唐军拿他们没有办法。很快，黄朝就带领起义军攻占了多个地盘，他在黄河流域的名声大振。可是到了公元八七七年，王先知在对战唐军的过程中牺牲了，二把手黄朝担任了起义首领，继续完成王先知未实现的梦。黄朝给自己取了一个非常霸气的名字。叫冲天大将军，他依然使用流动战术，一路势如破竹，巧妙地避开唐军的主力军，在各藩镇流转开战。唐军为此很是头疼，黄朝则不慌不忙，还有时间抢女人和钱粮，没人能阻挡黄朝的步伐。他一路南下。
，很快带领起军杀到浙江地区，然后义军拿下了福建这个富庶的地方，在这儿休养整顿一年后，荒朝又将目光砍下了江南地区。他带领起军向西进发，很快便拿下了广州地区。在这里和很多唐朝通商的波斯商人和阿拉伯人，黄朝是毫不手下留情，在广州地区大肆屠杀，二十多万人被杀。该地完事儿后呢，黄朝带着他的六十万起大军向长江流域进发，气势锐不可挡，很快便渡过长江。沿途的藩镇看到实力强劲的黄朝，有些不做抵抗，直接放行了。还有的对黄巢言听计从，他很快便攻下了洛阳，眼看就要打到长安城了。唐僖宗见势不妙，知道长安城守不住了，便带上人跑路了，逃往巴蜀之地躲藏。黄巢带领起军，很快攻陷了长安，然后迫不及待称帝，建立起大旗。黄巢的起军喊着为民起义的口号，攻陷长安后，却在城中屠杀皇室和官吏，还抢夺钱财和女人。说是为了天下老百姓，黄巢抢来的东西都去了哪里呢？都进了他的私库。既然称帝了，女人肯定少不了。大街上的女人他自然是看不上，命人抢来的女子都是富贵和官宦人家的女儿，要不就是皇室中的漂亮女人。他在长安城前拥后抱，日子甚是逍遥。黄巢能用如此快的速度拿下长安城，不是因为他的起义军战斗力有多强，而是因为。沿途的藩镇不作为。当黄巢成功后，他又成了各个藩镇敌视的对象。黄巢天真的以为，只要占领长安，那就万事大吉了。没想到挑战才刚刚开始。唐朝为了镇压黄巢，向北境游牧民族做了个交易。他们借唐朝四万人用来对付黄巢的六十万起义军。除此之外，唐朝还集结各方能集结的兵力，以最快的速度赶到长安城。迅速围攻了长安，黄巢被围困了。经过长时间的包围，城中断水断粮，很快他们就坚持不住了。黄巢的手下大将朱温向唐军举起了白旗，这样一来，黄巢很难再翻身。被围困一年后，起义军被迫撤离了长安。之后，他们四处流转，黄巢带着一堆机械开始了征战的生活。自长安一战后，黄巢元气大伤，唐军对他穷追不舍。随后，黄巢在虎狼谷和唐军展开了最后一战，但他寡不敌众，被唐军斩杀了。他带着身边的机械们全部被擒获了。黄巢最终结局悲惨。他那群机械虽然当时没被斩杀，但他们的结局也没好到哪里去。唐僖宗还亲自审问了他们，他问道。你们都是官宦富家出生，受到朝廷的恩惠，却要委身贼寇，字里行间都是指责。其中一个女子知道横竖都是死，她对唐僖宗说出自己的不满。黄巢如此凶悍，朝廷发动上百万人都不能将其打败。陛下，您更是弃都城不顾，独自逃到了巴蜀之地。陛下和朝廷不作为，现在反而来责怪一群女子，不应该指责那些大臣吗？这位女子的一番话道出了事实的真相，唐僖宗瞬间颜面尽失，他马上下令把黄巢留下来的十多名机械全部处死了，而且还是杀戮于市场。看着这群可怜的女子，长官们于心不忍，为了减轻他们死时的痛苦，让他们喝了很多酒水。此前最后一顿酒，很多女子边哭边喝，很快就喝醉了。趁着这个酒劲儿，长官将他们斩杀了。那位反驳唐僖宗的女子到死都没有喝酒，她临死的时候一脸坚定，因为她对这个世界失去了希望。唐僖宗不愿意承认自己的失败，拿一群女子撒气儿。当他真面目被揭穿的时候，他恼羞成怒，处理黄巢机械的方式让人鄙视。